है गाइस दिस इज पलक शर्मा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पलक शर्मा 23 सो हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज को इसके सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इससे पहले एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हो गए आपके जॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एरिया ऑफ ट्रायंगल मींस एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 टू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.6 मैंने आपको सारे थ्योरी हो गया क्वेश्चंस हो गए सब कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में कराई थी अगर आपके बाय चांस वो लेक्चर मिस हो गए तो आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहां से चेक आउट कर सकते हैं और आपको अभी कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब जिससे आपका आगे वाला कोई भी लेक्चर मिस ना हो और आप अगर नए हैं चैनल पे तो आपको अपनी वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है वीडियो को शेयर कर देना है अपने सारे दोस्तों के साथ में क्योंकि हमारे जल्दी से 200 सब्सक्राइबर्स क्रॉस होने वाले हैं एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस वी हैव क्रॉस 160 सब्सक्राइबर्स राइट नाउ आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज के 1 टू 10 क्वेश्चंस को उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे 11 टू 19 क्वेश्चंस को उसके बाद मैं आपको पूरे के पूरे चैप्टर की ओवरऑल एक समरी बताने वाली हूं नेक्स्ट लेक्चर में उसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाली हूं जो सीबीएसई बोर्ड्स में आ चुके हैं पहले चैप्टर 4 डिटरमिनेंट से तो इसलिए आपको बने रहना है चैनल के साथ में स्टे ट्यून टू द चैनल सो दैट यू विल नेवर मिस एनी लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स सो लेट्स स्टार्ट गाइस तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें आपसे बोला है प्रूव दैट द डिटरमिनेंट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आपको इसको प्रूव करना है कि ये हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है तो अब हम क्या कर सकते हैं यहां पर आप चाहें तो दो जीरो बना सकते हैं बट जीरो बनाना इतना इजी नहीं रहेगा इसमें प्रोसेस है तो हम सिंपली इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और आपका सिंपल आंसर आएगा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा तो अगर मैं इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करूं तो आपका क्या हो जाएगा x x के रो और कॉलम को हम लोग हटा देंगे हाइड कर लेंगे आपका आ जाएगा minus x स्क्वायर minus 1 ओके okay? फिर हम लिखेंगे मैंने आपको बताया था कि डायमंड्स पे जो भी एलिमेंट आएंगे उनके साथ में नेगेटिव का साइन आएगा तो minus sin थीटा sin थीटा की रो और कॉलम को हम लोग हाइड कर देंगे यहां पर आ जाएगा minus x sin थीटा minus cos थीटा क्लियर हो रहा है उसके बाद हम cos थीटा के एलिमेंट्स को हाइड कर देंगे यहां पर आ जाएगा minus sin थीटा minus minus plus x cos थीटा क्लियर हो रहा है यहां तक फिर हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे x के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा minus x cube minus of x plus of x sin theta फिर आपका minus minus फिर से plus हो जाएगा यहां पर आ जाएगा plus of sin theta cos theta यहां पर आ जाएगा आपका minus sin theta cos theta और यहां पर है आपका x cos theta तो जैसे आप इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे जाएगा x cos square theta तो sin theta cos theta sin theta cos theta कैंसिल हो जाएगा उसके बाद आप ध्यान से देखिए यहां पर क्या होगा आपका जैसे आप minus x cube को as it is लिखेंगे minus x को as it is लिखेंगे उसके बाद जो x sin square theta plus x cos square theta है इसमें से हम लोग x को ले लेंगे common अंदर आ जाएगा आपका sin square theta plus cos square theta अब आपने एक identity पढ़ी है कि sin square theta plus cos square theta is equal to होता है आपका 1 तो यहाँ पर ये सब कुछ हट के आ जाएगा आपका minus x cube minus x plus x और फिर आपका answer आ जाएगा minus x cube that is independent of theta आगे बात करते हैं next question की इसमें आपसे given है without expanding the determinant प्रूफ दैट दिस इक्वल्स दिस आपको एक्सपेंड नहीं करना डिटरमिनेंट को बट फिर प्रूफ करके दिखाना है मतलब हम लोगों को यूज करनी है प्रॉपर्टी यूज करनी है तो मैंने आपसे इसमें आपको सिंपली जैसे आपने काफी सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं एक्सरसाइज 4.2 में तो आपको यहां पर सिंपली आईडिया लग जाना है कि हमें 1 1 1 बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं मैं ए बी सी से मल्टीप्लाई और ए बी सी से डिवाइड कर सकती हूं ए बी सी से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम लोग ए से मल्टीप्लिकेशन करेंगे रो 1 में B से करेंगे रो 2 में और C से करेंगे रो 3 में मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो रहा है जैसे आप इस तरीके से कर देंगे रो 1 में हम लोग A से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हमारे पास में ये आ जाएगा इसमें B से करेंगे हमारे पास में ये आ जाएगा और इसमें C से करेंगे तो हमारे पास में ये रो आ जाएगी अब हम देख सकते हैं कि हमने ABC से अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो हमने ABC से डिवाइड भी किया होगा तो बाहर हमारा 1 upon ABC चल रहा है अब हम क्या करेंगे कॉलम नंबर 3 में से ABC को कॉमन ले लेंगे टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम कॉलम 3 क्लियर हो रहा है अब हम जैसे ही ABC को यहां से ले लेंगे कॉमन तो आपके पास में ABC ओवर ABC ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 1 आ जाएगा और अंदर आपके पास में ये बच रहा है अब बिल्कुल सिंपल है अब आप सिर्फ अपना क्वेश्चन देखिए 1 है पहले फिर a स्क्वायर की रो है फिर a क्यूब की रो है यहां पर आपका पहले आप ध्यान से यहां पर देख लीजिए 1 है फिर a स्क्वायर की रो है फिर a क्यूब की रो है इसी तरीके से नीचे के एलिमेंट्स हैं यहां पर अब हमारे पास में 1 क्या है यहां पर है c3 यहां पर है c1 तो हम क्या करेंगे 3 और 1 को इंटरचेंज कर देंगे बट हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम दो रो 
को इंटरचेंज करें या फिर दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस का साइन आता है तो जैसे आप इंटरचेंज करेंगे सी वन और सी थ्री को तो सी वन यहाँ पर आ गया सी थ्री यहाँ पर आ गया और साथ में एक माइनस का साइन आ जाएगा अब यहाँ पर ए स्क्वायर यहाँ पर आ चुका है ए क्यूब यहाँ पर आ चुका है बट हमें ए क्यूब चाहिए सी थ्री में तो सी टू और सी थ्री को हम एक और बार इंटरचेंज करेंगे एक और बार इंटरचेंज करेंगे तो एक और माइनस का साइन आएगा और ये माइनस माइनस एक दूसरे को प्लस बना देंगे और आपका आंसर आ जाएगा क्लियर हो रहा है यहाँ तक आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो थर्ड में आपसे क्या बोला है थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोला है इवेलुएट दिस तो आपको इसको इवेलुएट करके दिखाना है तो अगर मैं इसको इवेलुएट करेंगे हम लोग तो बहुत ईजी है इसको इवेलुएट करना आप यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके बहुत ज़्यादा इजी प्रोसीजर मुझे अपने लगते हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर उन्हें अपने हिसाब से सॉल्व किया हुआ है ओके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे रो वन में से कॉस एल्फा यहाँ पर भी है कॉस एल्फा यहाँ पर भी है तो रो वन में से हम लोग कॉस एल्फा कॉमन ले लेंगे उससे क्या होगा जैसे आप यहाँ से कॉस एल्फा कॉमन लोगे और रो थ्री से हम लोग साइन एल्फा कॉमन लेंगे तो कॉस बीटा बनेगा यहाँ पर भी कॉस बीटा हो जाएगा यहाँ पर भी साइन बीटा बचेगा और यहाँ पर भी साइन बीटा बचेगा जैसे ही फिर हम आर वन में से आर थ्री को माइनस करेंगे हमारे पास में दो जीरो आ रहे होंगे क्लियर हो रहे हैं यहाँ तक तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कॉस एल्फा को कॉमन लेंगे आर में से साइन एल्फा को कॉमन लेंगे आर में से तो जैसे आप इसको कॉमन ले लेंगे आपके पास में ये कन्वर्ट हो जाएगा अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कॉस बीटा है यहाँ पर भी कॉस बीटा साइन बीटा एंड साइन बीटा तो हम क्या करेंगे आर वन आर वन माइनस आर थ्री ठीक है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जीरो जीरो और यहाँ पर आपका माइनस ऑफ टेन एल्फा माइनस कॉट एल्फा बचेगा क्लियर हो रहा है अब देखिए आपके पास में आ चुके हैं दो जीरो तो हम क्या करेंगे सिंपली आप इसे एक्सपेंड करने वाले हैं क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ इवेलुएट करना है तो जैसे आप इसे एक्सपेंड करेंगे रो वन के अलॉन्ग तो आपके पास में माइनस टेन एल्फा माइनस कॉट एल्फा आएगा क्योंकि जीरो से तो सारी चीज़ें जीरो जाने वाली हैं और इसके रो और कॉलम को जैसे ही हम लोग हाइड करेंगे हमारे पास में आ जाएगा माइनस साइन बीटा इंटू साइन बीटा दैट इज माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा तो हम क्या करेंगे माइनस को कॉमन ले लेंगे अंदर आपके पास में जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा अब हमने फिर से पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा वन होता है तो ये वाली चीज़ आपकी पूरी की पूरी वन हो जाएगी अब यहाँ पर आपका ये बच चुका है तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास में आ जाएगा साइन एल्फा कॉस एल्फा अब एक माइनस का साइन यहाँ पर था और हम यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर हो जाएगा माइनस ऑफ टेन एल्फा प्लस कॉट एल्फा तो माइनस माइनस एक दूसरे को प्लस बना देंगे और आपका आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा अब हम इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं टेन एल्फा को हम लिखेंगे साइन एल्फा प्लस कॉट कॉस एल्फा कॉट एल्फा को हम लोग लिखेंगे कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा यहाँ से आप क्या करोगे एल लोगे तो आपके पास में जाएगा साइन एल्फा कॉस एल्फा साइन स्क्वायर एल्फा कॉस स्क्वायर एल्फा अब यहाँ तक आ चुका है तो हमें पता है साइन एल्फा कॉस एल्फा को कैंसिल कर देगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे यहाँ पर है साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा और जो कि आपका वन में कन्वर्ट हो जाएगा क्लियर हो रहा है यहाँ तक अब फोर्थ क्वेश्चन में देखिए आपसे बोला है इफ़ ए बी सी आर रियल नंबर एंड दिस तो ये क्वेश्चन बहुत मतलब ध्यान से देखिए इसमें बोला है ए बी सी हमारे रियल नंबर हैं और ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ये हमें जीरो गिवन है आपको शो करना है कि या तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा या फिर ए इक्वल बी इक्वल सी होंगे कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी या तो ये होगा या फिर ये होगा अगर ये है तो ये नहीं होगा तो अभी हम देखेंगे किस तरीके से हम लोग इसको सेटिस्फाई कराने वाले हैं तो चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें ये गिवन है दैट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो सो so, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर है बी प्लस सी यहाँ पर है सी प्लस ए यहाँ पर है ए प्लस बी इसी तरीके से यहाँ पर है अगर हम इन तीनों रोज को ऐड कर देंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा आर वन इक्वल्स अगर मैं ऑपरेशन लगाऊँ आर वन इक्वल आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री अगर हम ये ऑपरेशन लगाएंगे तो फर्स्ट रो में आपके पास में आ जाएगा टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी इसी तरीके से इसमें भी आ जाएगा टू टाइम ए प्लस बी प्लस सी हम क्या करेंगे पूरी रो वन में से टू टाइम ए प्लस बी प्लस सी को ले लेंगे कॉमन तो ये चीज़ आपके पास में बाहर आ जाएगी टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी अब हम क्या करना है अब हम सिंपली फोकस करेंगे दो जीरो बनाने में तो अगर हम दो जीरो बनाएंगे तो आप देख सकते हैं आपको प्रूफ क्या करना था आपको प्रूफ करना था या तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो या फिर ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो तो ए प्लस बी प्लस सी आपने कॉमन निकाल लिया अब हम दो जीरो अब हम लोग बनाएंगे यहाँ पर दो जीरो तो जीरो बनाने के लिए क्या प्रोसीजर है कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आप लगाएं
ए प्लस बी बी प्लस सी वन बी प्लस सी सी प्लस ए बिल्कुल एज इट इज़ आपका चल जाएगा ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हमें एक और जीरो बनाना है तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में लगाएंगे सी टू इक्वल्स सी टू माइनस सी थ्री ओके जैसे आप फिर इसमें इस वाले में सी टू माइनस सी थ्री लगाएंगे तो आपके पास में ये फर्स्ट तो आपका एज इज आ जाएगा और साथ में यहाँ पर हो जाएगा वन माइनस वन जीरो सी टू माइनस सी थ्री कर रहे हैं हम लोग तो ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी बी से पी कैंसिल हो जाएगा आपका से ए माइनस सी इसी तरीके से बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा आपका आ जाएगा बी माइनस ए तो सबसे पहले यहाँ से हम यहाँ पर आए फिर इस स्टेप पे गए फिर हम इस स्टेप पे आए हैं और आपका आज यहाँ तक आ चुका है अब जैसे आपके पास में दो जीरो आ चुके हैं तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एक्सपेंड करना शुरू करेंगे तो जैसे ही मैं कहूँ आप रो वन से एक्सपेंड करेंगे तो वन के रो और कॉलम को हम लोग हाइड कर लेंगे तो अब क्या बचेगा आपके पास में सी माइनस बी इन टू बी माइनस ए माइनस ऑफ ए माइनस सी होल स्क्वायर क्लियर हो रहा है अब हम क्या करेंगे इसको ओपन कर लेंगे तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगी टू ए प्लस बी प्लस सी सी बी माइनस सी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी और ए माइनस सी के होल स्क्वायर को हम लोग ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए जी और जब आप इसमें माइनस से भी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे अंदर तो आपका जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस टू ए सी इज इक्वल्स टू जीरो अब अगर मैं आगे देखूँ यहाँ पर हो चुका है टू ए प्लस बी प्लस सी अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कुछ भी चीज़ आपकी कैंसिल नहीं होगी आप इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में लिखेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस सी बी इज इक्वल्स टू जीरो अभी हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था मिसलिन सेक्शन में वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसको हम होल स्क्वायर में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं इन टू टू अपॉन टू बट यहाँ पर हम क्या करेंगे इससे पहले होल स्क्वायर में चेंज करने से पहले हम यहाँ पर कह सकते हैं कि टू इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो ए प्लस या तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा या फिर ये जो पूरा का पूरा फैक्टर है हमारा ये इक्वल्स होने वाला है जीरो के तो ए प्लस बी प्लस जी जीरो और दिस फैक्टर इक्वल जीरो अब इस फैक्टर से हमें निकालना है ए इक्वल बी इक्वल सी तो कैसे करेंगे वही देखने वाली बात है तो देखिए सबसे पहले मैं आगे यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग माइनस को कॉमन ले लेते हैं एक बार मैंने यहाँ से माइनस साइन को कॉमन लिया तो ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए सी माइनस ऑफ ए बी एंड माइनस ऑफ बी सी इक्वल्स टू जीरो तो माइनस साइन फिर से जीरो हो जाना है तो ये चीज़ आपका ये बच गई अब हम क्या करेंगे इन टू एंड डिवाइड बाई टू इन टू टू अपॉन टू तो जैसे आप इन टू टू करते हैं अपॉन टू तो आपको उधर चला जाएगा तो जीरो हो जाना है इन टू टू करेंगे आप लोग तो आपका हो जाएगा टू ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर टू सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू ए सी इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं आप इसको और ओपन करके लिख सकते हैं टू ए स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस तरीके से सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू ए तो अब आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखिए ये हो जाएगा आपको इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ऑफ टू ए बी ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर में इसी तरीके से आप देखेंगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ऑफ टू ए सी ये हो जाएगा आपका ए माइनस सी का होल स्क्वायर इस तरीके से बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू बी सी बी माइनस सी का होल स्क्वायर ये सारे आपके फैक्टर आ गए अब हमें पता है कि अगर ये चीज़ को जीरो होना है इन तीनों के एडिशन को जीरो होना है तो या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जीरो होना चाहिए a माइनस सी का होल स्क्वायर जीरो होना चाहिए और b माइनस सी का होल स्क्वायर भी जीरो होना चाहिए क्यों होना चाहिए क्योंकि आप देखोगे कि जैसे आप इसमें कोई भी नंबर डालो आपके पास में वैल्यू हमेशा पॉजिटिव निकल करके आएगी क्योंकि स्क्वायर होना है ऐसे इसमें पॉजिटिव आएगी ऐसे इसमें पॉजिटिव आएगी सिर्फ आपके पास में एक ही केस है इसको जीरो बनाने का कि ये तीनों ही आपके जीरो हों सिर्फ एक केस है इसके अलावा आप कोई भी केस पॉसिबल ही नहीं है कि जो इन तीनों के एडिशन को आपका जीरो बना दे तो हम क्या करेंगे उसी केस को देखेंगे तो जैसे ही मैं इस केस को देखूंगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a माइनस बी को जीरो रखेंगे तो a इक्वल्स टू बी आ जाएगा a माइनस सी को a माइनस सी के होल स्क्वायर को अगर हम लोग जीरो रखेंगे तो आपके पास में आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू सी इसी तरीके से जब आप बी माइनस सी के होल स्क्वायर को जीरो रखोगे तो आपके पास में आ जाएगा बी इक्वल सी अब आप देख रहे हो ए इक्वल बी बी इक्वल सी सी इक्वल ए तो मतलब ए इक्वल बी इक्वल्स टू सी तो आपने दोनों कंडीशन दिखा दी एक तो पहले आपने बता दिया था कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो है दूसरा आपने बता दिया ए इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी है तो या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा क्लियर हो रहा है यहाँ तक आगे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में इसमें आपसे बोला है आपको सॉल्व करना है एक्स के लिए आपको एक्स की एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है ठीक है तो जैसे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है
थ्री एक्स प्लस ए तो आप पूरे के कॉलम में सी वन में आपका कन्वर्ट हो जाएगा थ्री एक्स प्लस ए थ्री एक्स प्लस ए थ्री एक्स प्लस ए और सी टू सी थ्री आपके बिल्कुल एज इज रहने वाले हैं तो थ्री एक्स प्लस ए को हम क्या करेंगे फिर सी वन में से ले लेंगे कॉमन तो जैसे थ्री एक्स प्लस ए आपका सी वन में से कॉमन आ जाएगा यहाँ पर बचेगा वन 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 एक्स एक्स प्लस ए एक्स 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 प्लस ए इक्वल जीरो क्लियर हो रहे हैं यहाँ तक अब हम क्या बनाएंगे हम लोग दो जीरो बनाने पे फोकस करने वाले हैं तो कैसे फोकस करेंगे दो जीरो बनाने में वो देखिए अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं आपको पता है आर वन अगर मैं ये ऑपरेशन लगाऊँ आर वन इक्वल्स आर वन माइनस आर टू तो आप देखोगे कि वन माइनस वन जीरो हो जाएगा एक्स माइनस भी आपका जीरो हो जाएगा और यहाँ पर आपका बचेगा एक्स माइनस एक्स ब्रैकेट के अंदर जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपका इसमें आ जाएगा एक्स माइनस एक्स माइनस ए तो ये दोनों कैंसिल होंगे आपका आ जाएगा माइनस ए रो टू और रो थ्री आपका बिल्कुल एज इज रहने वाले हैं अब हम एक्सपेंड करेंगे अलोंग रो वन तो जैसे आप रो वन के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो आप देखेंगे आपको पता है कि डायमंड के अलॉन्ग जो एलिमेंट आएंगे उनके साथ में एक माइनस का साइन आता है तो जैसे आप इसमें माइनस का साइन लेंगे थ्री एक्स तो इसके साथ में एज इट इज चल ही रहा था ठीक है यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस ए ए के रो और कॉलम्स को हम लोग हाइड कर लेंगे यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस ए माइनस एक्स एक्स को एक्स से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से बच जाएगा थ्री एक्स प्लस ए ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो दूसरा आप क्या कर सकते हो यहाँ पर थ्री एक्स प्लस ए इक्वल्स टू जीरो क्योंकि आपके एक्स आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए बाय थ्री क्लियर हो रहा है यहाँ तक फिफ्थ क्वेश्चन में आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सिक्स क्वेश्चन में देखिए आपको प्रूव करना है दिस इक्वल्स टू फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे आप ध्यान से देखिए हम क्या कर सकते हैं सिंपली आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम ए को तो कॉमन ले सकते हैं सी वन से बी को कॉमन ले सकते हैं सी टू से और सी को कॉमन ले सकते हैं सी थ्री से सिंपली आपके कॉमन आ रहे हैं बाहर तो अगर मैं यहाँ से ए को कॉमन ले लूँ सी वन से बी को सी टू से और सी को सी थ्री से कॉमन ले लूँ तो आपके पास में यहाँ पर बचेगा ए यहाँ पर आ जाएगा आपका कुछ इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं ए को बाहर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा ए प्लस बी तो यही बचेगा आपका ए प्लस बी यहाँ पर आपका हो जाएगा बी यहाँ पर हो जाएगा सी बी बी प्लस सी यहाँ पर होगा ए प्लस सी सी ए सी स्क्वायर ओके अब देखिए यहाँ पर क्या होगा जैसे आपने ए को कॉमन ले लिया अब हमें चाहिए हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इन सब को ऐड कर दूँ अगर मैं मेरे को टू भी चाहिए ना क्योंकि मेरे को फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बनाना है तो जितना ज़्यादा मैं वन बना सकती हूँ उतना ज़्यादा मेरे को फ़ायदा रहेगा उसके बाद उसको उतना ज़्यादा जीरो में हम कन्वर्ट कर पाएंगे तो अगर मैं क्या करूँ रो वन में आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री कर दूँ अगर हम ये ऑपरेशन लगाएंगे तो आपका आ जाएगा टू टाइम्स ऑफ ए प्लस बी टू टाइम्स ऑफ बी प्लस सी टू टाइम्स ऑफ सी प्लस ए तो हम यहाँ से टू को कॉमन ले सकते हैं अब हम क्या करेंगे हमें पता चल रहा है कि अगर मैं a प्लस बी है यहाँ पर भी a प्लस सी है अगर मैं r1 में से r2 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास में एक जीरो बन जाएगा है ना तो हम यही चीज़ लगाएंगे एक बार r1 वन माइन आर वन इक्वल आर वन माइनस आर टू करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा जीरो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये चीज़ हो जाएगी b प्लस सी माइनस बी बी से भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में c a प्लस सी माइनस ए तो आपके पास में आ जाएगा c इसी तरीके से अब आपने बिल्कुल रो टू और रो थ्री को एज इट इज़ लिखे रहना है अब एक और जीरो बनाना हम बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है एक और C और C हम यहाँ पे भी एक और जीरो बना सकते हैं किस तरीके से कि C2 टू इक्वल सी टू माइनस सी ठीक है तो हम ये ऑपरेशन लगाएंगे हमारे पास में एक और जीरो आ जाएगा जैसे हमारे पास में दो जीरो आ गए हम लोग एक्सपेंड कर देंगे कैसे एक्सपेंड करेंगे C के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे इस तरीके से रो वन के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो सी आ जाएगा आपका इसके रो और कॉलम को हम लोग हाइड कर लेंगे यहाँ पर आ जाएगा आपके उसमें a प्लस बी इंटू बी माइनस ऑफ b माइनस ए इंटू बी अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कुछ इस तरीके से c ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी ए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से जाएगा टू ए बी सी और अंदर आपका आ जाएगा c और ये ए बी है ये भी ए बी है तो अंदर हो जाएगा टू ए बी इसको आप और देखेंगे तो टू ए बी सी इंटू टू ए बी सी दैट इज इक्वल्स टू फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्लियर हो रहा है यहाँ तक आपको आगे देखिए सेवन्थ क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है आपको बोला है आपको ए इनवर्स गिवन है आपको बी मैट्रिक्स गिवन है आपसे बोला है फाइंड ए बी का होल इनवर्स तो इसमें ये बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा आपके मैं आपको हल्का सा हिंट दे दूंगी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है बट बहुत ज़्याद
ठीक है तो अब हमारे पास में बी है इसका हम क्या करेंगे सबसे पहले एडजॉइंट निकालेंगे सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका एडजॉइंट और डेटर हम हमें पता है बी इनवर्स का क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास में एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डेटरमिनेंट ऑफ बी तो सबसे पहले डिटरमिनेंट चेक करते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है या फिर नहीं तो डेटरमिनेंट चेक किया तो हमारे पास में आ गया वन दैट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो देर फॉर बी इनवर्स एग्जिस्ट अब बी इनवर्स के लिए हमने सबसे पहले निकालेंगे को मैट्रिक्स उसके बाद निकालेंगे एड ज्वाइंट आप यहाँ पर स्क्रीन ले सकते हैं और घर में आप इसको ट्राई कर सकते हैं अब आपने जैसे एड ज्वाइंट ऑफ बी निकाला उसको डेटरमिनेंट से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे आपस में बी इनवर्स आ जाएगा अब हमें बी इनवर्स मिल चुका है ए इनवर्स मिल चुका है तो ए बी के इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करके आपको आंसर मिल जाएगा आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं इसमें आपको गिवन है इसमें आपसे बोला है नाइन्थ क्वेश्चन एट्थ क्वेश्चन में लेट ए इक्वल्स टू दस वेरीफाई दैट एट ज्वाइंट ए का अगर मैं इनवर्स करूं तो वो इक्वल होगा एट ज्वाइंट ऑफ ए इनवर्स तो हमें क्या करना है सबसे पहले तो हमें ए गिवन है इसके लिए मेरे को एट ज्वाइंट ऑफ ए निकालना है फिर उस एड ज्वाइंट ऑफ ए का ही मुझे इन्वर्स करना है एक एड ज्वाइंट ऑफ ए मेरे पास में मैट्रिक्स आ जाएगी उसका मुझे इन्वर्स निकालना है दूसरा मुझे क्या करना है पहले ए इन्वर्स निकालना है और फिर उसका एड ज्वाइंट करना है फिर हम देखेंगे कि वो दोनों आपके इक्वल आ जाएंगे सेकेंड पार्ट में आपको एक इन्वर्स निकालना है फिर उसका इन्वर्स निकालना है और वो आप देखोगे कि वो इक्वल होगा ए के तो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास में मैट्रिक्स ए ठीक है सबसे पहले हमारे पास में मैट्रिक्स ए है उसका हम निकालेंगे डिटरमिनेंट जो कि है थर्ड माइनस ऑफ थर्टीन दैट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो तो आप कह सकते हैं कि ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करता है फिर आप इसके को फैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे को फैक्टर मैट्रिक्स बनाने के बाद आप इसको बना सकते हैं एड ज्वाइंट मैट्रिक्स अब एड ज्वाइंट ऑफ ए को आपने लेट कर लिया मतलब आप इसको बी बोल सकते हैं जिससे आपको आगे कन्फ्यूजन ना हो कि एड ज्वाइंट ऑफ एड ज्वाइंट ऑफ ए इस तरीके से कन्फ्यूजन ना हो तो एड ज्वाइंट ऑफ ए को हमने बोल दिया बी बी मैट्रिक्स अब हम क्या करेंगे सबसे पहले निकालेंगे ए इनवर्स अब हमने ए इनवर्स निकाल ले तो ये आ चुका है अगर मैं इस बी इस वाले का एड ज्वाइंट ऑफ ए ये जो जिसको मैंने बी नाम दे दिया है अब मुझे इसका बी का इनवर्स निकालना है तो इसका सबसे पहले मुझे एड ज्वाइंट निकालना पड़ेगा पहले मैंने इसका डेटरमिनेंट निकाला फिर मैंने इसका एड ज्वाइंट निकाला तब जाके आप इसका इनवर्स निकाल सकते हैं इसीलिए मैंने कहा आप इसको लेट बी आप इसे सपोज कर सकते हैं मैट्रिक्स को तो जैसे आपके पास में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो आप देखेंगे कि एड ज्वाइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल हो जाएगा फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो जाएगा इस तरीके से और सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल सिंपल है ए इनवर्स का इनवर्स निकालना है तो वो आपका ए हो जाएगा तो आप यहाँ पर बिल्कुल सिंपल से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मैं आपको काफी नीचे नीचे धीरे धीरे स्लाइड कर रही हूं जिससे आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सके और घर में आप बहुत अच्छे से इसको ट्राई कर सकते हैं क्लियर हो रहे हैं यहां तक आप सभी को नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं इसमें आपको इवेलुएट करना है इस मैट्रिक्स को इस डेटरमिनेंट को तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा जब अगर मैं आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री कर दूँ तो आपके पास में आ जाएगा टू टाइम्स एक्स प्लस वाई टू टाइम्स एक्स प्लस वाई और टू टाइम्स एक्स प्लस वाई यहाँ से आप टू टाइम्स एक्स प्लस वाई को कॉमन ले सकते हैं ठीक है अब आपके पास में बन चुके हैं वन 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 अब हमें बनाने हैं दो जीरो तो जीरो बनाने के लिए क्या प्रोसीजर है कि सी टू माइनस सी वन और सी थ्री माइनस सी वन अगर मैं करूं तो मेरे पास में दो जीरो आ जाएंगे तो सेम प्रोसीजर आप यहां पर अप्लाई करेंगे तो आपके पास में यहां पर वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा यहां पर आपका एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल करते करते आपके पास में ये मैट्रिक्स ये डिटर्मिनेंट बच जाएगा ठीक है तो जैसे आपके पास में ये आ गया अब हमें सिंपली कर देना है एक्सपेंड तो आप वन के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर वाई इंटू एक्स माइनस वाई अब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा टू टाइम्स एक्स प्लस वाई अंदर आपके पास में हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस ऑफ वाई स्क्वायर ठीक है अब हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या बनेगी जैसे आप अगर माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो आपको एक आइडेंटिटी बनती हुई दिखाई देगी यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वाई ये आइडेंटिटी देख रखिए आपने पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई ये आइडेंटिटी हमें पता है किस चीज़ की है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की और माइनस टू आपका एज इट इज रहने वाला है क्लियर हो रहा है यहाँ तक आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेंथ इसमें भी आपको इवेलुएट करना है और सिंपली तो बहुत ज़्यादा मतलब इजी है इसमें आपको वन 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 दिया हुआ है यहाँ पर वाई वाई है एक स्टेप लगाइए दो जीरो बन जाएंगे कैसे बन जाएंगे दो जीरो आर वन इक्वल्स आर वन माइनस आर टू करिए एक बार आप अगर आप इस तरीके से करते तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा वन माइनस वन जीरो एक्स माइनस एक्स माइनस वाई तो क्या हो जाएगा माइनस
एक्स प्लस वाई माइनस वाई वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा आपका बेसिकली आंसर बच जाएगा एक्स वाई ठीक है तो आप आंसर चेक कर सकते हैं आपका क्या आंसर आ रहा है यहाँ पर एक्स वाई और आप इस मेथड से भी कर सकते हैं आप इसका स्क्रीन ले सकते हैं इसमें आप तीन जीरो बनाते हैं फिर आप इसको एक्सपेंड करते हैं ठीक है तो आज हम इस पार्ट में सिर्फ और सिर्फ टेंथ क्वेश्चन तक डिस्कस कर रहे हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको 11 से 19 क्वेश्चन तक डिस्कस कराने वाली हूँ और बहुत अच्छे से और 11 से 15 क्वेश्चन जो है डिटर्मिनेंट की मिसलेनियस एक्सरसाइज का थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो यह मैं आपको अगले पार्ट में कराने वाली हूँ तब तक के लिए आपको कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब जिससे आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो कोई भी लेक्चर मिस ना हो इसके बाद चैप्टर नंबर फोर के इस इसके बाद में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराने वाली हूँ सो स्टे कनेक्टेड टू द चैनल स्टे ट्यून टू द चैनल एंड अगर आप नए हैं चैनल पे तो आपकी जो वीडियो चल रही है उसके नीचे आपको रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना है वीडियो को लाइक कर देना है वीडियो को शेयर कर देना है अपने सारे दोस्तों के साथ में टिल देन टेक केयर बाय बाय आई मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो